Bueno, aunque ha llegado el frío, lo cierto es que las temperaturas inusualmente altas que tuvimos de arranque de año y también durante el pasado mes de diciembre ha hecho que los mosquitos hayan quedado con nosotros más tiempo. Vamos a saludar a Frederick Bartomeus, pues para conocer precisamente, Frederick, muy buenas tardes, pues cómo el mosquito tigre ha vivido, bueno, ha tenido esas alteraciones ¿no? del ciclo vital. Sí, hola, muy buenas tardes. Eh, efectivamente, este, este otoño ha sido un otoño muy anómalo y ha habido unas temperaturas más cálidas de lo normal uh -huh. y la entrada a invierno también ha sido muy, muy, muy cálida y eso ha hecho que las poblaciones, eh, la actividad de los mosquitos, no solo las poblaciones, la abundancia, sino que la actividad uh -huh. se ha alargado un poquito. Porque evidentemente estamos fuera, estaríamos fuera de temporada, ¿no? Sí, en España la temporada de mosquitos en general Pensad que, claro, tenemos desde Andalucía hasta, hasta el norte de España y la variabilidad climática es importante, pero en general entre abril y mediados de, mediados de noviembre eh, se, se, se completa todo el ciclo y las poblaciones luego se aletargan, generan unos huevos de resistencia y se esperan a la temporada que viene. Eh, y claro, estamos hablando de que se, alarga, se ha alargado la temporada un mes y medio más de lo que estaríamos acostumbrados. Ahora ya sí es cierto que con estas temperaturas ya esa actividad se ha frenado y ya no se detecta, ¿no? Mosquito tigre. No, exacto. Justamente, al menos en la zona donde estoy yo, aquí en Barcelona y, y cercanía de la costa, ha entrado un frente muy frío eh, y estos animales son, no pueden termorregular, son muy sensibles a las bajadas de temperatura y en el momento en que ya entra una hora de frío como la que está viendo ahora mismo, ahí sí que ya no hay mosquito que, que sobreviva. Claro. Eh, ¿Afecta el cambio climático a las zonas en las que encontramos estos mosquitos? Mira, nosotros estamos trabajando justamente en este tipo de preguntas, trampeamos los mosquitos, las poblaciones, eh, se, se puede conocer las abundancias pues, poniendo trampas de mosquitos, uh -huh. pero también tenemos un proyecto de ciencia ciudadana, ¿Sí? de participación ciudadana, que es Mosquito Aller, que nos está ayudando mucho a recoger más datos, porque los ciudadanos nos informan con fotos de, de mosquitos y con información también sobre picaduras, y podemos analizar este tipo de cuestiones mucho, mucho, mucho mejor. Es difícil decir ahora si es un efecto del cambio climático o es una cuestión simplemente de variabilidad estacional que también existe en el, en el Mediterráneo mucho, ¿no? que hay años un poco más, más cálidos, otro años, otros años más, más fríos. Eh, este tipo de datos y la ciencia ciudadana creemos que nos puede ayudar mucho a estudiar lo que se llama la fenología, que es los ciclos biológicos en relación a factores climáticos. Frederic, ¿por qué cómo funciona esta aplicación de ciencia ciudadana? Pues es muy fácil, es una aplicación que es gratuita, se puede bajar tanto en, en sistemas iOS como en Android y básicamente pedimos información relacionada con mosquitos, que son mosquitos que algunos de ellos son invasores y que, y que algunos de ellos pueden transmitir enfermedades. Eh, es un proyecto que básicamente pedimos a la ciudadanía que nos ayude a, a eso, pues a, a darnos información uh -huh. de las picaduras que reciben, en dónde las han recibido, si dentro de un coche, en casa, en qué momento del día, eso nos da información de la actividad de los mosquitos, en qué parte del cuerpo, como podéis ver, ¿Sí? y luego también eh, fotos de mosquitos, ¿no? pedimos unas fotos de mosquitos y, y, y explicamos un poco qué mosquitos nos preocupan a nivel de gestión y todo eso pues eh, interaccionamos con, con los ciudadanos también, enviamos notificaciones, les explicamos si la foto está bien hecha o no, qué mosquito es, tenemos todo un grupo de gente detrás que, que pretende pues animar a los ciudadanos a participar y a darles información relacionada con estas cuestiones. Mosquito Alert se llama esa aplicación y la verdad interesante, ¿no? Esos dos inputs de entrada, tanto por la, picadio, por la picadura como por el propio mosquito en sí. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por el interés.